Tolerancija. Ovo može biti najčesto upotrebovani od zbora od političarite, analitičarite, verskite lideri. Sekovaš koja se zborova za različnostite se povikuva na tolerancija, da se bide tolerantem. No, da li toj termin je najsodveten? Tolerancija v obukvalen prevod znači jaz ne se soglasujem so tebe, no poradi nekoj interesi, po golemi interesi te prifatjam za realnost. I toliko. No, da li to je dovoljno? Nije barame nešto što može da ne stavi na ista strana. Nešto poveće od toga da se tolerira. Во градот каде според статистиката 63% од населението се декларира како муслимани, а околу 35% и како православни христијани, процесите на заедништво како да се конзервира на идеја за некои други времиња. Грчевитата толеранција се чувствува и гледа по линиите на поделби, особено кај младите генерации. Тетова е град на два универзитети, Тетовскиот и Универзитетот на Југоисточна Европа. Професорот на Штуловиот Универзитет Хасан Јашари вели дека верските заедници ја имаат одговорноста за активен придонес во градењето на верска толеранција и меѓусебна почит. Кај нас, верската почит е значаен дел на заедницата и верските заедници треба да работат и на верската толеранција, значи а почитување на разликите што ги имаат религиите и на верската почит што значи нивната соработка и потикнување на населението за верска почит и толеранција. Мислам дека верските заедници се еден добар пример за верската толеранција и почит и работа на тоа. Меѓутоа, сега кога се работи за а, а, религискиот а, м, екстремизам, тоа е а, еден значаен дел на а, обше, а, обществената опасност и на некој начин тука треба и државата да помогне на верските заедници, бидејќи ние имавме случај пред 5-6 години, 10 години, кога исламската верска заедница иницираше процес на преиспитување на, на верскиот радикализам, а државата беше тука одсутна. Иако Тетово во Близкото Минато беше сведок на голем број меѓуетнички тензии, Сепак тие никогаш за среќа не ескалираа во сериозен меѓуверски проблем. Ние имавме случај тука а, луѓе кои реагираат на изградба на джами. Па е еден навистина претеризам и кај што нема потреба се градат джами. Меѓутоа верските заедници треба да, да предничат во тие околности, тие да, да ги согледуваат потребите. Кај што има потреба да се изгради джамија и кај што нема потреба тие на транспарентен начин да се, да се дискутира тоа и на некој начин да се донесе некоја правична одлука. Имавме случај кога э, политичарите, на пример, протестира против крстот, меѓутоа народот беше паметен. Не излезе да протестира против тоа. Значи, а, верската почет и толеранција треба да се базира и да тргнува на тоа дека милиарда луѓе имат почин кон крстот кон христијанството и не муслима не христијаните треба да го почитуваат тоа со оглед на тоа дека се милијарда луѓе и обратно милијарда луѓе е, имаат почит и толеранција и а се муслимани и а христијаните треба да го почитуваат тоа дека тоа се милијарда луѓе не е само некој поединец тука или група или заедници тука во Македонија или во соседство туку тоа се работи за цивилизациски вредност. Верските лидери се составен дел на обществената елита и народот ги гледа, ги следи и нивната комуникација значи дека тоа е позитивен сигнал кај населението и тие да бидат толерантни. Во Тетово има и многу примери, особено кај повозрастните генерации. Ги има и кај младите, 
кои не се дел од шаблонскиот начин на живот. На тие позитивни точки подкрепа треба да им биде токму сголемената комуникација меѓу верските заедници. Почит, меѓу верска почит. Тоа е традицијата, подлогата што во македонското општество постоела, а за која зборува и гостите во минатите емисии. Значи бараме начини како да се почитуваме, а не само да се толерираме. Диалогот треба да се развива, да се промовира, да се оживотворува во практичниот живот. Во тоа денес ќе ни помогнат двајца еминентни теолози. Александр, добар ден. Драго ми е што сме денес ковде во Тето. Добре да идовте тука во Соборниот храм со Кирил и Методи во седиштето на нашата Тетовско-Гостиварска православна епархија. Како се живее во Тето? Па, би рекол дека се живее добро. Добро се живее. Ги имаме, а, имаме Тето, во знаете, вие дека е една мултиетничка средина во која живеат а, граѓани од различна националност и различна вероисповес, меѓутоа сепак животот функционира со сите проблеми, со сите радости, разбирање, недоразбирање, сепак може да кажеме дека во моментов животот функционира. Колку верските заедници се вклучени во тој во, во градењето на тој живот? Улогата на верските заедници е многу битна во креирањето на на тој живот, во смисла на тоа секоја верска заедница православната црква во конкретниот случај на пример да ги воспитува своите верници да ја чуваа својата вера меѓутоа од друга страна да ја почитува слободата на различност бидејќи ние според учењето на православната црква секогаш ја почитуваме почитуваме слободата на определба на другиот човек и почитувајќи ја слободата на другиот тоа ќе придонесе за меѓусебна комуникација и меѓусебно заедничко живеење на а, граѓанско живеење на просторот во кој што живееме бидејќи просторот и времето во кој што живееме ни се заеднички на сите нас. Живеете ли заедно комуницирате ли со представниците на исламската верска заедница? Да бидам искрен, за жал во последните 4-5 години сме немале контакт со представник на исламската верска заедница иако да кажам да го кажам тој факт дека во минатото пред едно десетина години, тоа жест бе студент на Волословскиот факултет. Под влијание на некои невладени организации имавме некои заеднички вечери кои функционира како едно неформално друженје меѓу свештениците, меѓу представниците на православната црква и представниците на исламската верска заедница. Меѓутоа тие престана последно на што се сеќавам дека сме имале некоја заедничка средба, таа беше пред заминувањето на бившиот градоначалник, господин Беджети. Он не собра после Божи 2013 година и од тогаш немаме некој вака заеднички контакт. Со ефендијата Идрис и Дризи се познавате лично или не? Не, не се познавам, но благодарение на вашата телевизија ќе се запознаеме. Значи, денес. се надевам дека немате никаков проблем да поразговараме денеска токму на таа тема заедно и со представници на Исламската верска заедница, околу тоа колку можат верските заедници да придонесат да го се подигне таа комуникација меѓу себе, затоа што предпоставам дека кога верниците на улица или граѓаните на улица ќе гледаат почесто заедно, тогаш веројатно ќе имаат и некоја подруга перцепција на односот кон различната верска так. припадност. Ја верувам дека денес ќе може да поразговараме отворено искрено на тие теми. Добар ден, добри не дојдете. Ова е отец Александар. Поштовани господин Ани Дедризи. Добро ви дојдовте. Добро ви дојдовте. Фала, добро не дојдовте во наша резиденција. Па не се познавам со господин лично, а се познавам со многу други, пошто е од помлада генерација и мислим дека ќе се познаеме на понатаму. Али има потреба да се познаеме? Има потреба и тоа голема потреба, пошто не е заедно. Кажете ми, 
комуницирате по-често, по-редовно, по-потреба или како со представниците на Македонските православници? Доста комуницираме по-често со доста от овие свещениците што са во епархијата во Тетово. Порано смо контактирали со господин Мирко, пошто ја исто живем во село Милетино, има доле еден добар, доста учен свещени, господин Ненат. Ни е пријател дека и порано, поранешниот свештени кој е во пензија, господин Раде, живе во Скопје, сме имали добри односи и секогаш сме живели добро. Значи, контактиравме и ќе контактираме понад. Како го целувате меѓуверскиот со живот овде во Тетово? Па ја мислим дека нема никакви проблем, значи има доста толеранција и се, се познаем много убаво значи, со православците тука и со овие што го водат црквата во Тетова, сме, имаме добри контакти. Јас сакам денес да разговараме малце повеќе на таа тема, на неколку локации овде во Тетова и предоставам дека сте расположени. Па е, сте да, расположени и сакаме од, да почнеме од, од тука, од овај објект. Отец? Да. Може, да, може. Помнавме и долу, предходно и со отецот, разговаравме дека во принцип верските земници имаат потреба да комуницираат. Ми тоа сега да прашам, што е она што вие како причина, повод за да остварите било каква комуникација како различни представници на различни верски земници во овој град? Комуникацијата е во суштината на човечката природа. Комуникацијата е дар од Бога на човекот. И затоа човекот треба да комуницира со сето околина што го окружува. Меѓутоа, кога станува збор за комуникацијата со верските заедници, најчестите причини за комуникација се веројатно заедничките интереси на живеење, просперитетот на градот, заедничкото живеење на младите, меѓусебното почитување и така натаму, тоа би биле на вистина причините кои би требало да доведуваат до почеста комуникација, за на тој начин да се надминуваат а, табу темите што постојат и да се доаѓа до по-квалитетен, да се доаѓа до едно по-квалитетно на ниво на соживо. Човекот секогаш има значи, потреба, значи, некогаш и од а, другата вера, некоја да бара некогаш а, размислување или нешто, некоја, значи, помош да кажем. И мислим дека човекот треба да биде многу искрен во овие работи, значи треба да се не крие нешто кога треба да да бара нешто помош од другиот, на пример од другата вера. На пример ево господинот поранешниот свештеник во Тетовска епархија, господин Мирко, често се имам сретено со него и разговаравме со за многу проблеми, значи ни конкретен пример каде што некој э, се нашол во помош на вас а е различен од э, од верската припадност но во некоја ситуација да ви пружил помош да сте имале потреба. Сум имал една конкретна ситуација бидејќи јас како свештеник значи постојано е носам својата мантија со радост и секаде се појавувам во неја, зашто мислам дека свештеникот секаде треба да е препознаен како свештеник и секаде треба а, значи, да го сведочи јасно Бога. Сум имал една ситуација на пазарот во Гостивер, каде еден муслиман, албанец, застана со возилото и вели, ве поздравувам што а, носите постојано мантија, на секаде мантија што носите. Еден а, таков а, негов гез беше тој на кој еве се сеќава. Па еднаш да имав ја, пошто да, секој ден патувам од а, село Милетино до Тетово и проаѓам кроз едно село која што посто се православни, значи село Брвеница и како рече еден, а, господинот, а, еднаш ја бев со униформа, иако кај нас униформата не е значи, имо, значи, а, задолжително значи, да се носи, иако е, значи, треба да се носи, и бев вака со униформа и имав проблем со гумава и излегов и јас сам од тие кои треба значи, време да се зема док и ме видоа овие тешки од, од, во село Брвеница и претрча каже Ефендија немој ти ништо ми е тоа ќе го направим пошто ти си во униформа значи 
To je počet kod uniformata i kod čovjeka, znači... Vašte prijatelji najčešće od se muslimani? Pa ja mi imam dosta prijatelji, znači od muslimanska zajednica, znači Albanci i Turci, a imam dosta koji pripađat na pravoslavije to, znači... Otec? Znači imam da, po znanici bi rekao od druga ta veroispoved, iako da kažem je pomalku. Pak će reći vam efendijati, ima poveće životno iskustvo, poveće godini od mene. Međutoj, da je da kažem da kad sam imal odlična komunikacija, ja 2009. pred da stanam, znači pred da bidnam sveštenik, v učebnata 2008-2009. godina predava veronauka v osnovnite učilišta v Ogostivar. Tamo imaš jedan imam koji predavaše veronauka i so kogo gi delev me časovite imeno, bideći imaše Romi i Makedonci koji što slušaja na makedonski nastavljen jazik, Romi te odeja v druga učilnica da slušaja isto na makedonski, islamska veronauka, a pravoslavni to stanuva v jedna učilnica da slušaja pravoslavna veronauka. Malo zem v Vrutok i v Raven beše to veš imam, nje imam odlična sorabotka v odnos na metodite na razrabotka na časot, kontaktirav me, eve, ako je gleda emisija, te go pozdravujem, znači. Imam jedna odlična sorabotka, možem da se setam, ete, na ta situacija. V tedovo ne se sete vernici, ni tu pripadnici na jedna ili na druga ta verska zednica. Kako gledate na onije koji što za sebe se deklarirat kako ateisti, agnostici, imate komunikacije. Mislite li da kad nivnijot pridoneste isto taka značaj v gradenjeto međuverski soživot? Pa ja mislim da kaj kako v osite nacije i v osite veri ima i ljudje to koji se deklarirat pod navodnici da kaj so ateisti i jaz ako vaka ne verujem da kaj ne veruva v Bog ili v Gospod ili v Allah, ili v nekoja sila, znači poviše ovo je deklarativno se, iako postoji od vaka, javno ne se deklarirat, da bi kažem, v islamo, znači... Mi je slobodata na tistite, agnostisticite morame da je počituvame, imajući v predvid deka pa dušata čovečka je na interesna ravota, ta je na golema dlobočina se slučuvalo često najgolemite ateisti i agnostici podacna da postane, da kažeme, vistinski vernici. Međutoa, bi se soglasnil so eventijata da kaj jaz ne verujem vo vistinski ateizam i agnosticizam, a poveće verujem vo antiteizam, odnosno ljudje koji se svesni za postojenjeta na Boga i go priznava, a međutoa go negira i se bogoborbeni, odkoliko što lično bi se složil s ateizam, videki tije što sebe si se deklarira za ateisti ili agnostici, često pati na odja surogati na religijata. V Makedonija često pati, koga se zborova za nekoj tip na mergiju, verski soživot, na ono što treba da znači nekakva komunikacija među predstavnici na verski zajednici, se zborova za tolerancija. Od druga strana, Makedon ima tradicija na nekoj tip istorijski gledano, nekoja podloga, kako što vele nekoj naših gosti u predkodnite emisiji, deka treba da zboruvame za među verska počet. Može li da razgraničime što je tolerancija i kako da izgradime među verska počet? Ima razlika pomeđu verska počet ili tolerancija i verska, odnosno zajedništvo, to je soživost, svo zajedništvo to. Ako je počituvame slobodata na predoba na drugite, togaš i čovek od ličnosta koja pripadja na druga verska zajednica, će go počituvame kako čovek. Znači, ja među verskata počit bi ja definiral kako počit na čovek kon čovek. Mislim li da kad nije možeme da izgradime vistinske stabilna među verska počit ovde? Da, mislim. Bideći... Što treba da napravimo? Bideći verujem da kad čovek, ako saka nešto, nema nešto što može da go spreči i da go napravi, ne li? So pomoć na Boga. Što treba da napravime? Možda treba da videme poveće otvoreni, Poveće da razgovarame za problemite, poveće da se trudime da si gi prostime greškite jedni na drugi, 
што а, минувале низ историјата и а, може би малку а, са, а, политиката е наметнува, а, наметнува некоја перцепција, некоја слика на одвоеност и раздвоеност која ние треба да ја надминуваме со а, сите сили, капацитети и можности. Некогаш доаѓа неки времиња кои нешто се бавимо со нешто друго, а го заборавимо тоа што е есенцијално, дека тука треба повише да се едуцират младите луѓе на, значи, на верата, да им, без обзир која вера, значи, има простор, значи, има значи, и место, треба повише да се приближиме, повише да бидемо заедно вака. Институциите на Република Македонија да бидат значи, праведни према сите значи, верските заедници во Македонија и да се едуцират младите, да, се, да ги почитуват символите, да, ги, да го почитуват во верата. Можете ли ви како верски заедници да ги разбиете стереотипите што постојат во, во, во обштеството едни за други? Па ја мислим дека стереотипите постојат и че постојат. Ми е треба само да ги а, а, лоцирам, односно тие се лоцирани, него да ги вака да не, не им давамо на нив значи многу внимание значи стереотипите се некое предание кое што се пренесува веројатно лошо предание ја мислам дека еволуцијата на свеста еволуцијата на интелектуалноста способноста и капацитетите на размислување треба да доведат до надминување на стереотипите човек секогаш треба да е согледува а, реалната ситуација, таква каква што е, а, не подпирајки се на стереотипите. Кога зборуваме за меѓусебното почитување, а, во основата е, веројатно, меѓусебното познавање. Колку а, мислите дека верниците од една и друга верска припадност се познаваат меѓу себе, колку ги познаваат празниците на различниот од себе и колку вие како представници на верските земници од во Тетово практикувате а, меѓусебно честитање или а, дружење за големите барем верски празници. Ја потекнувам од Гостивер, како млад и како ученик сум живел во Гостивер и таму живеат и сега мојите родители. И имено а, живееме во мало кое албанско, со повеќе муслимански куќи. Да речеме, имало меѓу нашите семејства, а, меѓу македонските семејства и албанските за велик ден, а, значи, нашите семејства да дадат бојодисани јајца на муслиманите или муслиманските семејства да донеса баклава на нашите семејства за за време на нивните празници, така да мислам дека тоа го има и сега во сите мешани мала и <coughs> мешани средини. Што се однесува до честитањето, а, во порака или по телефон искрено не сум честител, но ако го видам некој припадник на муслиманска вероисповес, а да е празник, а, кажувам нека ви е честит празникот. Се сеќам и татко, значи, од, и прадедо, значи, тие Значи, им честител на православците велик ден и Божик, аз нарочито во велик ден као деца секогаш чекавме, очековавме бојадисани јајци од, од комшиеве православците и бевме доста горди вака и се знае пред 40 години, значи тоа беше еден почет и една Вака, Но, има ли денеска тоа? Има и, и, има и денеска, има, значи, се наставава таа традиција, значи, кај нас тао, да кажем, убава традиција, значи... Практикувате ли за ифтар да ги каните представите на православно? Па, да ви кажем, искрено, до сега не сме имали вака, а мислим дека тоа во иднина, мислим дека по ова што смо почели, дека и таа много, значи, за сегашниот која ќе дојде Рамазан, мислим ќе ги правиме еден ифтар, ќе ги повикаме. Ако ве покарат ќе отидете на ифтар? Да. Би одиш, зашто не? Различните историски верски објекти се сведоци и денес за вековните врски на доверба, но како искуството од историјата да стане заедничко наследство за еднината?
Ovaj objekt je jedan od najznačajnijih objekti, ne samo u Verska ta islamska zajednica, nego u cijela Republika Makedonija. Pošto je izgradeno, znači, 1495. godina, se je renovirala 1878. od Abdurrahman Paša i zato go ima prezemeno ime to Džamije Paša, ili Pašina Džamija, ili inače je poznato i kao Šarena Džamija. Ovaj hram je izgraden vo vremeto na kralstvoto na Srbite, Hrvatite i Slovenite vo 20-te godine na minatijot vek. Na vistina je jedan golem hram i zato ga ima značenjeto na soboren hram. Baš me interesira, Aleksandar, prema koja mi je vo islamska ver stranata. Stranata mi je interesira. Istočna. Znači istočna strana. Pa rekao mi si te veri od istočna. Zapadnata je vlezen, del? Da. Локацијата ни е соодветна на темата за современиот начин на функционирање и на живеење. Затоа избравме и тука да поразговараме тоа е пренатно можности со повеќе луѓе да директно прокомуницираме. Кажете ми како гледате на современиот начин на живеење на денешното општество во смисла на комуникација со интернет, социјални мрежи? Користењето на сите современи технологии како што е интернетот и социјалните мрежи, дека сето тоа е една алатка. Едноставно, денес современиот свет функционира така што своите ставови ги презентира преку алатки. Алатки се медиумите, алатка е пишаниот збор, алатка е интернетот и социјалните мрежи. Ја лично е користам Фейсбук со социјалната мрежа, иако а, знам исто така и за Инстаграм и за Твитер, но ја користам Фейсбук и тука најчесто објавувам текстови од православното богословие и Facebook и Twitter и значи сите овие нови значи нови работи го користам Facebookот значи праќам пораки преку Facebook за значи исламската религија значи повеќе значи курански коментари хадиски значи коментари Добре, за да ви прашам нешто, сте видели ли некоја слика ваква како свештеник од Македонска православна црква и представник Ниславска верска заедница да разговараат заедно? До сега не сум видел, сега првто што гледам и драго ми е што е така, пошто и таа вера и таа вера се гледа пошто и своја вера. Мислим дека е во ред, не е нешто... Очекувате ли вакви комуникации? Како би реагирали? Мислите дека граѓаните би имале поголема меѓусебна почета кој заедно ги гледаат свештени кои ти имаме од заедно? Ова е една, како да ти кажем, едно напредување, едно нешто ново овде, кај ја прв пат го гледам и баш ми е... Имаш нешто да ги прашаш? Па, јас сам и раќе исламска оверска козела, моја ве свикам. Не вам што да ги прашам, драго ми е да продужам така и тоа е. Баш денес ке го има таа прилика и сум изненадена и така треба и да бида и на едните генерации и ние тоа го почувствуваме со добро, со нас весело срце. Која ти е впечатокот кога ќе видите двајца различни представници на верски зедници да комуницираат и заедно да разговарат? Впечатокот е убав и луѓето, населението што живе во, во државата сага да види значи, такви припадници на две верски на двете верски заедници тук. Имаш нешто да им порачаш? Не, значи супер се, мислам дека така треба да продолжат. Продолжа и поп да се светна тоа е, мислим дека е нормално, не е нешто чудно. Тоа е нешто най-най, значи тоа е многу позитивно и треба секој ош така да имат почит еден кон други. Нас ни е мило и често треба да доаѓат. Ја мислим дека е, има потреба. Треба да има соживот меѓу македонскиот народ и албанскиот народ, во Тетово мора да има соживот, што ние заедно живееме. И тука јас работам во игротеката, а, значи македонските деца и албанските заедно си играат. Македонската православна црква и исламската верска заедница во Тетово сакаат да ја градат секојдневната комуникација. Во тој контекст ветуваат и активно вклучување и на младите.
baš mi je želba ovakav vojnina, evo, pošto je tukaj nije gospodin od Aleksandar, da ovdje je malo pomladi, da organiziramo, evo, ja će iniciramo od Islamska zajednica, so naši veštenici, odnosno ođevi, da napravimo jedan prijateljski nadprevar, futbalski ili rukomet, sport pomeđu, znači, i ne da igrat, znači, popovi i ođevi, nego da igrat, znači... Pa možda ti sveštenici? Znači, da bidat, da bidemo, znači... Izmešani. Izmešani, znači, tako. Po bogoslovije, to smo razdvojeni, toga šmo ovije sveri na život od koji što se uopšti za site, bi možele da pridonese za približuvanje, za druženje, za pogolema komunikacija. Ja lično ne sum isto svoj mnogo golem opet vo sportot, ama ne bi bil protiv jedna takva inicijativa da ima druženje prvo među pripadnici na dvete veroispoveti, veroispovesti. Треба да дадеме особен пример и потик за помладите. Ако не се најдеме во тимовите за игра, ќе бидеме на трбините и ќе ги бодриме. Па така, поддржувачи ќе бидеме, не ли? Основата од која мора да се тргне, за да се стаса до почит, е меѓусебното познавање, комуницирање, разбирање. Тоа, впрочем, го покажува и денешниот пример. Личните познавања и контакти многу помагаат во остварувањето на диалогот и овозможуваат да се согледа вистината и да се надминат недоразбирањето. Честопати праксата докажала дека отсуството на разбирањето и почитта е резултат на непознавање едни со други. Смислата на сите религии што ги става на иста страна е во нивната одговорност за сите. Ве поздравувам и ве подсетувам, изберете почит и застанете на иста страна. Thank you.